。今日，沈氏家夜发生车祸意外身亡，沈家陷入遗产风波。这漫画的女主也太惨了吧！没了老公，还被夺遗产。不是吧？这大晚上的。没事的，别怕。填房又不是填师傅，别怕。我这是在哪？夫人，沈总，沈总他死了。画风。所以我穿越成了小说里面的豪门寡妇，有钱还死老公，这也太爽了吧！只为啊，阿爷无子，能跪着为他守灵的，也只有你了。这帮老兵就是来夺家产。既然我当了这个女主，就绝对不会让他们得逞。毕竟，你是要继承他千亿遗产。你大哥死得早，阿爷妈也自杀，可现在连阿爷他也……靠！我这豪门老公也忒惨了吧！大嫂累了吧？你知道吗？本来要跟夏家联姻的人是我，如今大哥走了，以后啊，就让我来照顾你。他们的胆子真是越来越大了，竟然还敢谋害你！我们要利用这次假死，揪出真正的凶手。Plan B， 明白了，少爷。以后您就以您表弟谢谨言少爷为首，还跟我叫少爷？我是表弟，一定记住。那咱们接下来去干什么？参加葬礼。以后啊，就让我来照顾你。堂弟。<笑>没想到沈夜走后，全家最伤心的人是你呀、啊！他在九泉之下，一定会好好照顾你。你你再敢对我动手动脚，我告诉爷爷，你是废物！你可下车呀、啊！我以前真是小看你，你以为你是什么东西？你不过就是凌云的工具。我告诉你，沈夜走了，连遗嘱都没给你留下。你要是乖乖听话，我兴许还能给你口饭吃。倘若不然，你有这功夫，不如好好学习学习继承的话，我是沈夜的合法妻子，我才是他法律上的第一遗产继承。我这个一直唯唯诺诺的，其实有点不像病了。倒是牙尖嘴利，今天我非得让你知道沈家的家规。没手了是吧？你是表嫂吧？我等到我表哥去世的消息，赶紧从国外赶过来了。原来是景演呐！你一小就和阿爷扯对象，不怪你表嫂，把你认错了。没了老公，来了表弟，老天对我不错嘛。有孕，这是穿越过来的后遗症吗？哎，快叫救护车，送医院。家属只进去一个人，我去查二叔，我进去。这个女人如果活了，你和你的家人就别想活了。这个女人如果活了，你和你的家人就别想活了，明白吗？看来我这个二叔。
，冤有头，债有主。你要恨，就恨那个要你死的人吧。不是吧，老天爷，我才来多久啊？不行，我不能死，我不能死。唐嫂，这下你可以下去跟我堂哥团聚了。夫人，没想到你这么爱沈总。竟然跟沈总去了，我个毛啊！老娘还没死呢。人死不能复生，既然如此，赶紧火化。什么火化？李唐嫂是为沈家死，亲自送她去殡仪馆，务必妥善处理。夫人死了，不应该先通知夫人的娘家吗？好小子，干得漂亮！夏国辉他就是为了钱才发的家，现在夏家的新夫人是他的。你觉得他们会在乎一个死去缘故的孩子？不是吧？这原主不仅死老公，还是个爹不疼娘不在的主儿。你们不能这么对夫人。等等，你来这儿干什么？这儿有你说话的地儿。我是沈总的贴身助理，像送夫人去殡仪馆这种事儿，就不劳烦你们二位。带夫人走。哎，憋死我了！小宝弟，弟，我就知道你会来救我的。马总，我表哥他尸骨未寒呢，只能给他拿人头和头发，你先尿吧。我不是那个女的，老公啊，你可别怪我啊，咱们没有感情，都死了，总不能阻挡我寻找幸福吧？小表弟，你可要好好保护我，你也不想看到你哥的财产都是那些蠢人的手吧？偷什么天才？哼！你把衣服偷了给他换人。哦、啊。你你你就跟跟这儿画的画，这儿还有其他地方吗？小表弟，我拉不到拉链，你能不能帮帮我？小表弟，小，我就不信你。那个，表嫂，换完了。嗯嗯嗯。爸，我已经亲眼看到夏志伟送进殡仪馆了。很好，沈家的财产以后全都归我们了。原来这一切都是二叔家。我靠，没这么简单。先回林家看看。走吧，你干嘛？你就这么回来？那不然呢？那换件衣服喽。行。
爷爷，阿叶堂哥和夏志威都走了，咱沈家不能没有管事儿的。您看这……对呀、啊，爸，阿基年轻有为，应该让他早点继承。你们这是咒我早点死啊！阿阿金不是这个意思。夏大金夫人呀，不是你福州听。你往那里拿东西换。什么东西、啊？你的秘密。他什么意思？难道怀疑我？夏志威跟之前不一样，不对劲。小表弟，知道我秘密只有两种人，一种是死人，但另一种呢？另一种就是我，但是你要哪种？什么意思啊？我哪一种都不是。居然不上当！你干嘛？你不让我扶在那里？你让我扶。我女儿死的不明不白，你们沈家难道连个说法都没有吗？亲家，有话好好说，不要动气。阿季，过去看看。你怎么在这儿？你怎么在这儿？主任家讲话是你能听的吗？我看见楼梯上有两只大蟑螂。小姐，真是有钱的时候退伍。我女儿死的不明不白，你们沈家难道连个说法都没有吗？姐姐，你就这样走了，留下我跟我爸。可怎么活呀、啊？<笑>看来我爸和妹妹挺疼我的。其实我们今天来也不是想为难你们沈家，只要你们给我一栋别墅和二十亿，我们就不再追究。吼、哦！原来表嫂真不是这样。那轮子其实根本就不受处。表嫂怎么连自己家里情况都不知道？我要他怎么连自己家里情况都不知我怎么好像突然记不起好多事儿？一定是医院他们给我下药留下出异常。你出什么问题？你父母去世了。那那个是你继父，你妈招他上门也去。然后你的继父呢，又出轨了他的秘书，生了你妹妹，原来哭女儿。一帮子人联合起来欺负我一个外人，不对，我才是下小孩。是你这个没妈的小崽子！留你在夏家给你口饭吃，你就应该感恩戴德，居然还敢跟我女儿抢东西！是他抢我东西，我才是下家的大小姐。哎，你还敢顶嘴了是吧？妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，好一个鸠占鹊巢，一帮人联手欺负我这个领主。果然，他不是真的夏志，他是谁？真是扛戴面具臭不要脸。今天就让你知道了这个下家大小姐的厉害。好，这事儿就这么定了。陈林，你负责处理。是。女儿啊，要是在下面缺什么东西，你就托梦给爸，把买好了烧给你。爸，我想要那豪宅，还有二十亿。爸。啊！怎么回事？哦、啊，你既然是为我要的赔偿，那不如就都给我。对呀、啊，我的好妹妹，我舍不得你，所以特意上来让你们陪我，一家子就要团团圆圆的。心事做多了吧？哎呀，行，真的没死，怎么回事？你不是亲眼看到他被火化了吗？我确实今天看到了。爷爷，我当然没死，不过我听说沈氏集团要交给二叔他们，是真的吗？志威呀、啊，沈氏集团盘根错节，不是你一个小女子能应付得来的，所以呢，就让你二叔暂时的待完，等待。等到什么？等到我死了，他好名正言顺的继承。夏志伟
，一个外姓人就想轻轻松松继承上亿遗产。那我们家这些年为集团兢兢业业,业，付出这么多心血，算什么？算你和你爸多管闲事。还有，谁说女人就不能管理集团？沈氏集团是我丈夫一手扶持之家，我作为他的妻子，自然也该。出力说的挺好，你一个女人能做什么？女人能做的事多着呢。比如没有你妈，你这种废柴也生不出来。你说白了还是生孩子是吧？话又说回来啊，你刚过门，沈烨就没了，你连个子嗣都没在留下，那你有什么资格继承集团？子嗣，你家有什么脉要传承啊？哎，不过说到这个，如果你想要集团。我可以教你一个办法，你要不要听？你叫我一声妈，我就把集团给你。夏之薇，我是不是给你脸了？哦，你不想当儿子，想当孙子呀？这样的话，二叔你就得喊我一声妈了。你有病吧？你看，就他这样，能把集团管理好吗？既然如此，那我们就等等。嗯干！我来，就是给你们看看这个，我表哥的遗嘱，上面清晰的写着，如果我表哥遭受什么意外，所有财产由我表嫂继承。啊，半年生前。想不到我这死鬼老公还挺仗义。这不可能，遗嘱是假的。那是不是真的？你们自己看看喽。谢金叶，你确定这份遗嘱是真的？我表哥亲手交给我的。那、嗯、上面还有签名跟手印呢，百分之百是真的。好吧，既然是阿叶的遗愿，那我们就按他的意愿来。陈丽娜，你协助知薇打理一下公司的事务。爷爷，这份遗嘱是真是假，尚不可知。你怎么就信了呢？遗嘱是真是假不重要，但只要外界知道了这份遗嘱的存在，那我们沈家就不能不是。否则就会落下个欺辱贵光人的骂名。再说了，谁说你不能管理公司的业务？这沈老爷子城府真实，幸亏他这儿子没遗传到。这遗嘱根本就是假的。这个夏之薇也是个冒牌货。糟了，会这么明显吗？真正的夏之薇已经死了。哦，你怎么那么笃定我表嫂已经死了？你怕东窗事发？你还要说什么呢？谋害表嫂，企图转移遗产，你这算盘珠子打得真小。你师傅之前也是这么算你表哥的呀？你怎么知道这事？若有人不知，除非己莫为。你为了盗取表哥的遗产，居然连遗孀都放掉，丧尽天良。就是这种事儿，他算哪个子遗孀啊？他刚过门，沈烨就死了，他最多算是一个客服的上班星。胡说八道什么呢？老娘我八字印星为用，是天生的旺夫命，是他沈烨无福消受。我沈家是造了什么孽呀？竟然做出这等事！明天就给我滚回乡下，好好的反思反思。老爷子，谋财害命可不是反省的。你们这是干什么？我表哥交代过我，让我照顾好表嫂。有人欺负表嫂，我就欺负。哇，小表弟好帅啊！阿季再怎么说，也是沈家的人。那就报警。在危险，那怎么了？他不仅如貌和阿叶相似，连说话、做事的风格也如此相像。难道？爷爷，我是你的亲孙子，啊，您不能这么对我。住口！我不想吃牢饭，就好生的受着。爷爷，我错了，我再也不敢了。既然你能为了遗产来谋害我表嫂，那是不是就说明你可以为了公司谋害我表哥？这不可能，阿也是出车祸死的，跟我儿子有什么关系？他可以伪造我表嫂的死亡
，安排什么车祸不更简单？这事我是真不知道。对下职位下药是我干的，但对阿叶的死我一无所知。沈总，据我调查，车祸只是跟二房并无关系，幕后真凶另有其人。看来贝尔和亏罪无期。你看来这是亏欠我信任的人，不只是安。看来这件事真的跟我有关系。那这就算了。但是我听说西北厂房那边产能一直上不去，我的建议呢是不用解散，你派个沈家的亲信过去，不就解决了？几年了，好几年不见，我真不知道你何时有这种头脑和魄力。行事作风完全和你表哥一模一样，不知情的还以为你就是阿叶子。我我怎么可能说表哥呢？可是老厂解散之事，我只和你表哥说过，可你又怎么会知道呢？我我我啊，我表嫂说，是吧，表嫂？啊，对，是我说的。毕竟我和我老公那么恩爱，他什么事都懂。但据我所知，自从你嫁给阿叶后，你们一直是分房睡，怎么谈得上恩爱呢？嗯，那是因为他那方面。来来来，刘嫂，跟这事没有关系的就不要说了。啊，老爷子，我敬你是一家之主，但是这事你要不管，我就替我表哥管了。二房子，你今天就去西北的分部管理生产工作，没有我的命令，永远不许回城。老爷子都发话了，还不走？爷爷，我是你亲孙子啊，你不能这么对我！爸，爸，救我！儿子，事已至此，这场闹剧也该结束了。嗯、小表弟，你刚刚好运好。哪有你厉害？哪有你厉害？真，真他没死啊？是啊，我没死。你挺失望的。怎么会？子文，既然你没事，那就好。你妈要是知道了，她一定会很开心的。打住！我亲妈早就死了。你怎么知道他开不开心？这老登哥，这跟我演父女情深，无非是看我现在即将继承千亿遗产罢了。子薇，咱们都是一家人，你就不要说这些尖酸刻薄的话。自从你出嫁后，你寂寞也是日夜担忧。咱们好好团聚一下，看我心情吧。毕竟我现在可是千亿遗产继承人，有的是人巴结。你说是？你说是吧，小表弟？嗯，我表姐说都对。小表弟，我们走。<笑>表嫂，你又开心什么？小表弟，我现在可是要成为千亿富婆的人。哎，你说我要不要包养？包养我？这又是要搞什么妖？包养我？表嫂，我表哥死了还不到七天呢。我听他们说，死七天之后会我开玩笑的，小表弟，你这么认真干什么？沈叶，他可是我心爱的老公，我怎么可能会背叛他？希望表嫂能记住自己说的话，不然表嫂一分钱都拿不到。你什么意思啊？那可太好了、嗯嗯，遗嘱明确表明。夏之薇不得改嫁，否则将失去一切遗产继承权。什么？不准我改嫁？这不逼着我守寡吗？遗嘱说不准我改嫁，可没说我不能谈恋爱呀、啊。哎，守就守嘛，应该的。不过我现在都继承这么多遗产了，肯定不安全。作为我的遗产继承人，有伤我的人也一定会对他出手。要不，小表弟，你当我的贴身保镖，二十四小时贴身保镖
。不用打算，你说，我也会二十四小时贴身保护。你干嘛？你不是要贴身保护，当然要贴着喽。这这是哪呀、啊？你自己家你不认识？你自己家你不认识？我怎么会不认识？这是我跟你表哥的家。哎，这个就是你表哥之前送我的礼物，我都没来得及用啊。是吗？怎么不是啊？我跟你表哥那可是情比金坚，日月可见，天地良心呢。我好惨呀！人间三大悲剧：少年丧父，中年丧夫，晚年丧子。我一下就占了俩呀！你爸还没死呢。可是我亲爹死了呀。到中年，老公也没了。还好，你有问题。坏了，我是不是演的太过了？小表弟，如果我告诉你，我其实一点也不假，因为我不是一情的杂志，你会怎么想？你不是他，那我也不是小表弟。张叔叔，跟我玩套路，比我上强度是吧？行，不下你了。谁能抵抗男神过分？嗯、小表弟，今晚要在我家留宿吗？呃，表嫂不是让我二十四小时贴身保护吗？对啊，贴身保护，那你不得跟我住一屋啊？啊，我我我住隔壁就行，我想记住。是不是你表哥回来了？是不是你表哥回来了？是。叔叔，我现在理解什么叫贴身保护。小猪居然还活着，什么时候能从这个世界上消失？什么时候才能成为真正的夏家长女？哎、当夏家长女有什么好的？乖女儿，你永远都是你爸的亲生女儿。夏志威就是个没爹没妈的孤儿。说什么呢？好歹是他们理想的父亲，就是做我死吗？哎，老公，我不是这个意思，我就是不明白，你们父女为什么非要当这个夏家人？妈，只有真正的成为了夏家长女，我们才能名正言顺的接管夏氏集团，在上流社会站稳脚跟。昨天我们对夏家娶了夏志威的妈妈，白养了这位女儿这么多年，不就是为了得到夏氏集团吗？爸，我们不能等太久，万一他真的继承了那些遗产，我们就更难对付他了。对，夏志威现在是一千亿遗产的继承人，他不比死你爸妈，我还没有遗产。哼、嗯，这笔钱迟早是咱们下的。这个不用担心，他那软弱的性格都是我一手调教出来的。拿捏他，他不是轻而易举？放心，我能是他的废物老妈，一样没有死。表嫂，半个小时了，我们到底进不进去啊？是老顿照回来准备好事儿，小表弟。要不咱们还是回去吧
。你来都来了，不进去呀？别害怕。嗯，我怕，从小他们对我就不好，我怕他们欺负我。啊，哎，小表弟的身材可真好，那胸肌。你看到了吗？他高兴起来。马可村把你盼回来了。来，说吧，老邓，一个劲儿催我回来干什么？老邓，夏志伟，你这是要造反吗？他叫你回来呢。是关心你失去丈夫的痛苦。你说你一个人女孩子在外面管理那么大的职场，我还是想帮你分担一下。关心我？我看你是关心我老公的遗产吧？这孩子怎么这么说话呢？咱们毕竟是一家人。我问你，那他们我妈的遗产，我怎么一个子儿都没见到？哥姐姐，都打入华夏集团了，我也是为了家族的未来着想啊。好一个夏氏。什么家族未来？夏国辉，你个上门女婿，还真把自己当下家人。夏之威，你这个有娘生没娘养的货色，要不是我爹妈给了你口饭吃，你早跟你妈一样成为孤魂野鬼了。这轮得到你说话？今天我就好好教育教育你，竟然敢打我！我今天不把你打得满面桃花开，就不知道花为什么这样红。什么时候变这么厉害？你爸妈就是这样养我，我这也算是知恩图报。夏志伟，你这是干什么？志伟，你怎么能打你妹妹呢？咱们都是一家人啊！一家人？蝙蝠身上插鸡毛，你算个什么鸟呀？夏志伟，你少来！你就是嫉妒韩子辰喜欢我，而你只能嫁给自己不喜欢。你嫉妒我嫉妒的发狂，所以才会对我动手的。韩子辰，谁呀、啊？子辰哥，对不起，都是我一时情难自抑。如果姐姐知道了的话，你就说全都是我的错吧。你们在干什么？姐姐，对不起，都怪我，都是我的错。可是我已经怀了子辰哥的孩子，就成全我们两个吧。子辰哥，他说的是真的吗？志伟，对不起，我必须对语言负责。夏雨嫣，你以为韩子辰选择了你，就说明你赢了？你不过是捡了我不要的垃圾吧？话说的，也不知道当年是谁爱韩子辰爱的死去活来的，还自寻短见呢。这种事他居然还瞒着我，夏雨嫣，你有什么可炫耀？一个管不住下半身的男人，我根本就不信。你，夏之薇，在你的心里，我就是这样的人吗？你给我把手拿过来。子辰哥，你没事吧？他打我，他还打我们的孩子。你可以不喜欢我，也不能对我们的孩子动手啊！志伟，我知道你对我和雨嫣的事情愤愤不平，但你也不该动手打人呐，毕竟他还怀着我的孩子。从前的夏志威确实不会打人，被人欺负也不知道说出真心，所以才会被你们这对狗男女气到神经。但现在的夏志威不会。志威，你在说什么？你有这个功夫，不如去好好查一查，当初为什么要用夏志威？是不是吃了什么不该吃的？雨安，志威说的什么？当年到底怎么回事？子辰哥，你别听他胡说，我当时真的是对你一往情深。小表弟，我们走吧，我怕我再留一会儿，会忍不住人质的渣男一块儿收拾。夏志威，你给我等着！小表弟，我好发愁呀、啊。姚嫂，你都坐拥千亿资产了，还有什么可以让你愁的呀？就是因为这千亿遗产，这么多人虎视眈眈，就算有小表弟你的保护，爱好。你要干嘛？小表弟，我想要个东西，你知道吗？我想要个孩子
？干嘛？反应这么大干嘛？我从哪儿跟你要个孩子去啊？那是人家的孩子呀、啊。我是说，我们俩一起要个孩子。那人家家的孩子也是人家家的，不可能给你啊。算了，不要。你耍我！我是认真的，我考虑过了。那些人之所以对遗产虎视眈眈，无非就是因为我无依无靠的。但我要是有个孩子，那就不一样。我可以说，那是沈叶的一父子，将来是要继承他遗产的。嗯，继续。对吧？我思来想去，做个试管婴儿也不行，干脆肥水不流外人田。反正小表弟你长得跟水爷这么像，生出来的孩子肯定也像。沈总怎么可能答应这种事？我考虑考虑。哎，快快快，找个附近的酒店。我只是说我考虑考虑，没答应。你又耍我。当然，去附近的商场。好。去商场干嘛？去商场买婴儿用品啊。小表弟，那孩子都还没有呢，是不是没人了？做戏做全套吧。哦，对了，你一会儿回去收拾东西，然后再告诉媒体你好，我的我的孩子会这个去中国，对方生产。哎，对对，你记得回来的时候一定领养个孩子啊，就完事了。说这么多，还不是不想见着面。帅哥，谢谢你啊！哼，阿姨，是你现在是孕妇，你跑那么快干嘛？哎，是怎么了？吃醋了？我刚刚他喜欢你，非常危险的。危险？那你刚刚就这么对他笑的？他们会把你扑倒的、啊，不是所有人都跟我一样有病。你好有定力。你好有定力。我我就是个定海神针，好吧？不对，正好卡了几，我怎么按怂了？豪门贵妇不好当啊，不用点高端产品真 hold 不住。这手感还挺丝滑。上一次错失良机，这次要扳回一城。小表弟，你留在我身边，是不是有别的原因？有什么原因？像你这样的小伙子，不都喜欢我吗？单身。其实，除了变法，什么都死了吧？我其实也想知道沈月到底是怎么死的，希望你告诉我。那好，别人的命，我是要你自己的。好，我告诉你，我其实不是下手，我是来自另一个世界的。哇哦！不是，呃，表嫂，呃，如果需要看脑子的话，我这里有非常专业的脑科大夫可以协助。你才要看脑子！哎、啊，我没动你啊，自己摔的。你懂不懂怜香惜玉啊？这不过一把呀！我表嫂跟我讲，说不让我去变动其他的女人。我是别的女人吗？快点儿！划我一把！深重，北城有紧急线索需要查证。有点事，先出去。啊？哎，这么
么快就走了？如果想知道神爷千亿遗产秘密，就来南城的废弃仓库。我还勉强高兴呢，你来不来啊？嗯。我去，谁要想说这么蠢？都打傻了怎么办？你们是谁？放开我！夏之薇，终于落到我手里了。啊！夏雨嫣，到底要干什么？要不是你把我下药的证据发给韩子晨，他怎么会悔婚？我现在一无所有，凭什么你能过得那么潇洒？原来真的是夏雨嫣，我只是随便说说的。我根本就没有什么证据。我是猜的，少废话！今天我就让你付出代价！你干嘛？你过来！怎么我心里总觉得哪有点不对呢？宁波酱的用户在使用魔法之后，同仁。哎，沈总，你帮我查一下夏之薇的手机定位。好的，沈总。夏之薇的手机定位在南城的废弃仓库。多久了？怎么还不动啊？不知道啊，沈总。这前面我也看不清什么情况。你救命啊！这收归你。这才对嘛，这才是你应该有的样子。妈，好，夏之薇，我好姐姐，你不是早就习惯了从小到大你的东西都是我的吗？有了个老公你就失信疯了吗？妈，想说话？妈，给你这个机会。夏雨嫣，真可怜。有什么？你把我绑到这里，不就是因为你害怕了？我害怕，你和你那个不要脸的爹妈鸠占鹊巢，妄图成为真正的夏家人。戏言曲，你自己都信了。你，你害怕别人知道自己不是真正的千金大小姐。你所有外表的高傲，都是为了掩饰内心的自卑。所以这些年你一直在追逐我的步伐，但你却不知道你所追求的一切，在我这里一文不值。我看你是不想活了吧？你现在把刀放在我面前，是因为我刚刚把刀插进你心里。你们几个一起上，把他给我杀了！别过来，我们死定了！你谁呀、啊？谢景言，你得罪了我，就是得罪了整个夏家。我就告诉你吧，就这样咱们能不能下？他伤的不严重，只需要休养几天。我再看看。他说过放的。你算什么东西？凭什么挡在我和之薇面前？就凭我刚从你未婚妻手底下把他救出来。之薇，对不起，我昨天才知道当年的真相。我现在已经和夏雨嫣断绝关系了。现在他需要的是好好休息，不是你们逼逼赖赖。我是被陷害的，请你原谅我。我们可以从头再来吗？不可以。你为什么这么狠心？当初我们那些承诺算什么？算你记性
就算你不在乎，也不在乎自己的名声吗？你和王夫的表弟在一起的事情已经传遍整个城市了。啊？怎么传的？说来听听。说你刚丧夫不久，就跟王夫的表弟勾搭同居，还说你们两个夜夜笙歌。你要是再敢说，你信不信我让你疼？不要了，小表弟，你吃醋了？你这不是傻呀？啊，糟都架脖子上了，也不知道服个软。夏之薇已经服了二十多年软了，我不想再当那个软柿子。小表弟，我刚赢得漂亮吗？你的脸也挺漂亮。喂，行，我知道了。什么事儿、啊？不去，就说我重病在身。这次咱俩分居。老爷子，你可悠着点儿，我现在可是病患。夏志威，你还有脸回来？不是，不是你让我回来的吗？那我走。我问你，你和谢景演？到底有没有奸情？不是老爷子，你都多大年纪了，怎么还爱听这些八卦呀？忍气，你不是被下放了吗？怎么回来了？我要是不回来，怎么揭穿你做的这些龌龊事？我问你，你是不是带谢景演来唐兄的家住？对啊，那咋了？真是拜拜门风。阿叶刚去世不久，居然就和他表弟苟且，不仅夜夜寻欢，并且你们还大半夜，还还什么？还裸男派对？裸男派对？这谣言怎么越传越刺激了？你不用多说了，我决定取消你的千亿继承权。你说给就给，说不给就不给啊？凭什么呀？好。你想要理由是吧？那我就给你个理由。这位是林柔柔，是我堂兄的表妹，也是沈夜姑姑家的女儿。虽然她是领养的吧，但是她比你更有资格继承沈夜的遗产。你们都没学过继承法吧？若无子嗣，合法妻子才是死者遗产的第一顺位继承。你说的对，可是柔柔已经怀了沈叶的孩子。志威姐姐，我不是故意的。夏志威，现在还有什么话可说？这帮人真的是……老爷子，我不会接受这种莫须有的指控。沈叶在世的时候，我们夫妻俩感情非常好，他不可能背着我和其他女人勾扯。老爷子，说这么多。你不就是想找个借口剥夺他继承权吗？你的账我还没给你算呢。林柔柔现在怀了沈叶的孩子，这是事实。沈家的财产不能落入外人之手。老爷子，你如果执意这样，我将采取法律手段。沈叶的遗嘱是他亲手签署，没有任何人可以篡改。你以为你能斗得过整个沈家吗？沈叶立下的这个遗嘱，是他不知道自己有后。现在他已经有了自己的孩子，那份遗嘱就应该作废。你说作废就作废啊？除非你能证明他的孩子确实是沈叶。等孩子一生下，你自然就明了了。你现在只能乖乖的交出继承权。那如果我不交呢？哼，来人！你在干嘛？既然你们这么倔强，就好好在里面反省吧。小表弟，你为什么不反抗呀？你就让他们这样把我们关起来啊！老爷子都动手了，这么好看的好戏你不想看？都是你，你怎么不反抗啊？我反抗有什么用？更何况能跟小表弟你关在一起。这孤男寡女的，你这不正中他们意啊？那巴不得呢，到时候什么都没了，一分钱拿不着了。说不准他们打算关我们个一年半载
。那动手使你家不就变天了？沈小姐，我去，你这手表还是个隐藏电话。狐狸露尾巴了，接下来你去看看我姑姑有什么动作。辛苦了。还得是你呀、啊，小表弟。那我就放心了。嗯，我要吃那个。不是。什么时候到哪儿你都忘不了吃，你懂什么呀？我吃的保存实力。是呢，除了管不住嘴的实力，剩下实力一个都卡不了。嗯，不对，我好热呀、啊。都这种情况了，你就别跟我开玩笑好吧？没事吧？好像中药了。没事吧？好像中药了。真中了？这老爷子想让我假戏真做，让我抓个现行。小表弟，干脆你帮我解毒吧。呃，不，呃、表嫂，你这可就真如了他们的愿了啊！可是我控制不了我自己。那个大敌当前、啊，你让他们抓着，可就什么都没了。小表弟，如果那个孩子是真的。如果我不是千亿富婆，你是不是就会离开我呀？那孩子就不可能是神仙。你为什么这么笃定？因为我就是神仙捉奸在床，还有什么话可说？夏之薇小姐，呃，请问您和小表弟在一起是什么情况？这是不是对已故沈夜的不敬啊？家门不幸，岂止大辱？夏之薇，你做出如此对不起沈夜的事情，我决定剥夺你的继承权，把你逐出沈家。另外，我还要给记者朋友们宣布另一件事。这位是林柔柔，她腹中已经怀了沈夜的孩子，她腹中的孩子就是我们沈家的继承人。你个为老不尊的老狐狸，原来在这儿等着我呢！夏之薇，你再怎么巧言善辩，也抵不过记者们的爆料。明天，你俩的丑闻就会出现在全城的各大媒体之前。我要是你啊，就田野出城。反正以后看不着。我这技术杠杠的，把你们俩拍的多仔细。是啊，那我要是评委，我要给你颁个最佳新人。什么时候回来在这商业吹捧呢？有点意思啊！我倒想看看你们这出《金瓶梅》怎么收场。跟怎么收场了似的。我就是。阿姨，真的是你呀、啊？是我姐，我没事情。沈先生，您竟然没死？我的确没死，出事的时候我真的对不起。但我发现这整件事情的原因，就是只有我私下里借助我表弟的身份调查这事。哎呀，太好了，太好了！倒是，我什么时候多了个孩子？柔柔，这是怎么回事？你不是说？那个孩子是沈夜的吗？外公，你听我说，是这样。看来爷爷也只是给别人的礼物。诸位，看好了。先让我喘口气。各位看清楚了，明天的标题可以改成“我沈夜没死，我妻子也没有做错任何的事情”。至于我们家的这些事情，慢慢我会跟各位讲。现在就告诉你们是什么事情，谢谢。表哥，你听我说。你不用跟我解释，我就走。先带爷爷回去休息。你好吗？我现在好的不能再好了，我终于可以明目张胆的插你身子。不
你不是中药了吗？哎呀，下毒的套路我见多了，不装一下，怎么知道这些人有什么阴谋呀？不过意外收获还真不少呀，想不到小表弟你就是我老公呀！你以后能不能别叫我小表弟了？你不觉得小表弟更有情趣吗？我老婆喜欢玩情趣啊。嗯，表嫂。怎么回事啊？知道我是你老公了，怎么还开始害羞了？之前不是满嘴虎狼之词啊？我我之前都是开玩笑的，毕竟我不能对不起我丈夫吗？那你希望现在的我是你小表弟呢，还是你老公？那你是想要老婆还是想要表嫂呀？不管你是谁，你都是我。依儿，真的是你吗？姑姑刚才还不敢相信。来，姑姑坐。姑姑是不敢相信呀，还是不愿意相信啊？依儿，你说什么呢？姑姑没有孩子，柔柔也是我领养的，你在我心里就亲生的一样，我怎么会？哎、好了好了，依儿，你明明活得很好的，为什么要装死呢？我要是不想死。我现在估计已经被某些人弄死了，是吧，姑姑？依儿，我我不知道你在说什么。还不承认？你什么时候怀孕的？姑姑又为什么等我讲死了以后才把这事说？怎么回事？你不是说你跟你表哥情投意合怀了他的孩子吗？妈，都是我的错，是我一直偷偷喜欢表哥。我不想他死后没有孩子，我就偷偷从精子库拿到他的精子，我我真的怀孕了。爷爷，表哥，你们看，谁让你这么做的？表哥，对不起，都是因为我太爱你，我太想有你的孩子了。我去，这真是你孩子呀？老人工的啊，跟我没关系，这不能算出轨啊。<笑>你激动什么呀？我没说你出轨啊。不过，你们有钱人都这样吗？喜欢储存自己的精子卵子？哎，这都是名流世家不成文的规定，为的是延续香火。本来是留给你的，后来他倒先用了。外公，对不起，我也是想要省下有后我才这么做的呀。外公，表哥。这可、个、是你的亲生骨肉，你不会想打掉你的孩子吧？而且我身体不好，你不会想一尸两命吧？这就是林柔柔的阳谋，看我现在有什么好的策。如今木已成舟，都是沈家的孩子，那就好好的照顾柔柔吧。嗯，是得好好照顾柔柔。这问你什么意思？让她生呀？你不介意？这有啥好介意的呀？你女儿忍痛生孩子，我平白当个妈，这两全其美的事儿，有啥好介意？对了，你怀孕多久了？已经一个月了。既然怀孕了，那就得好好伺候。这样吧，表妹，你到我们家来住吧，表嫂一定会好好照顾你的孩子。你说是吧，老公？那我老婆说什么事？这样不太好吧？你都厚着脸皮怀了我老公的孩子了，有什么不好意思的？知薇啊，姑姑知道你善良，但毕竟你没怀过孕，柔柔都是我从小带大的，还是我来。哎，不用了，姑姑，我呢，从小就喜欢照顾人，更何况这孩子以后就是我的，自然得由我从小胎教，否则，万一被某人教坏了怎么办？好了，就这么定了。柔柔私自怀孕，怀了人家的孩子，人家没说什么，你们就应该感恩戴德了。哎，老爷子，这回可算说了句人话啊！既然这样，我还是先带柔柔回去收拾东西吧。刚刚林柔柔说她怀孕一个月了。
。你什么时候出城后的来着？我要按你这个意思，就是我假死之前她就怀孕了。时间对不上，还有一种可能，她就没怀孕。你把林柔柔领回来，明知道林柔柔不怀好意，你把她叫过来，你有办法了？没有啊，生孩子太痛了，我就是想白嫖个孩子。小傻子！妈，怎么办？要是他们知道我根本没有怀孕，该怎么办？慌什么？这点事都沉不住气，以后怎么做什么不认识。我，我放心吧，柔柔，有妈在。一定会让你当上沈夫人。妈，你有办法了。柳哥，谢谢你跟老公。老总是折腾我，你也不过来看看。既然表妹这么辛苦，那我们多多打扰。哎，表哥表嫂，我不是这个意思，我就想让表哥陪我吃顿饭。表嫂，你不会那么小气，不会不同意吧？当然不会了，你看我这不也来了吗？我们两个一起陪你吃，表妹不会不同意吧？当然不会了。哎，老公你真好。喂喂喂，看你表哥平常一脸严肃的，其实呀，老干着一些肉麻的事。表嫂怎么才知道表哥这么肉麻呀？你呀，那是还没习惯。哥，你看这黑钻胶原霜是我的抗老秘诀，上脸一点都不油，涂久了又滑又嫩的。表嫂到年纪应该多涂涂。嗯，死了。嗯、哦，对了，老板，你那三草两木用完了吗？晚上快了吧？那我回头再给你囤几盒吧，宝宝，反正现在做活了。表哥，你也送我一套吧？不、嗯、用，我给你放链接，你自己买呗，吃吧。妈，柔柔，你是孕妇，少吃点辛辣的，多吃点蔬菜啊。表嫂想的真周到啊。来，好好多补充点维生素。表哥表嫂感情真好。表哥，你还记得小的时候你也经常给我加糖吗？有吗？有啊，小的时候我们一起抓蝴蝶的事情你忘了？当时你还给我做了一个花环戒指，说长大以后一定会娶我。对，想起来了，戒指，老伴儿，新买了个戒指，忘给你，你试试合不合适？还不错吧，表哥，你现在有了表嫂，当然不记得我，只有我还傻傻的等着你来娶我。虽然我现在怀了你的孩子，但嫁给你的人却不是我。柔柔啊，女人啊不能太恋爱脑，靠孩子怎么来？你看，我不用怀孕，照样是生孩子。你怎么了？老公，我肚子疼，我的孩子。夏志伟，你好狠的心，你杀了我孩子。又我啊，这都能碰瓷儿？明明是你在菜里下了药才让我滑胎，这件事和你脱不了干系。你以为宫斗剧呢，还在菜里下药？事情根本就没调查清楚，你怎么敢说呢？阿姨，话可不能这么说。柔柔已经够伤心了，你要体谅体谅她。这件事情，夏志伟必须负全责。沈总，查过了，所有食材都是由富人采购的，并无疑。怎么样？我之前明明好好的，偏偏缺了你家孩子就掉了，这件事和你脱不了干系。莫名其妙，回家啊！顾正嫂，干嘛、啊？我要他替我的孩子偿命。柔柔，乖乖柔柔，你终于来了，你要替我做主。哎呀，行了行了行了，发生这种事情，我们谁都不愿意看到。但这件事告诉咱师傅就好。这件事就是和他有关系，快公，我要让他坐牢。我凭什么坐牢呀？你有什么证据啊？妈，你看
。向政委，你这可是蓄意谋杀，信不信我放你抓你？志威呀、啊，事情是在你这里发生的，没有个交代。志威家就是我家，爷爷你怀疑我？阿义，蓉蓉从小和你一起长大，更何况她现在怀的可是你的亲骨肉，你怎么能不为她做主？姑姑，你怎么就那么笃定的相信我？这还得有假吗？阿叶，你这么问到底什么意思？是不是不想对柔柔负责？姑姑，你到底是想掩盖他的责任？阿叶，对姑姑说话，你礼貌点。不用再吵了，你们今天说这么多，不就是想逼我离开吗？行，我走。离婚协议明天我就签。你这么让你自己在说什么？我知道呀。离婚嘛，反正我早就不想在你家待了。钱少事儿，之前你死了我还能继承遗产，现在你回来了，连钱我也拿不到，那我还留在你家干嘛？合、哦、着你一直这么想？那我不这么想，那你怎么想？行了行了，不跟你们说。我再问你最后一遍，你确定离婚？是。陈总。这里有份文件需要您签字。检查结果过两天才能出来，出来的第一时间。谢了。你还不肯原谅我？我已经结婚了，我的老公是沈烨。可我听说你要跟他离婚。我就算跟他离婚，也不会再跟你在一起。我们之间已经不可能了。我知道了。那你现在不住沈家？当然是回夏家了。咱们作战去朝这么久，夏国辉，赶紧把我妈的遗产还给我。志伟，这遗产是你先等等，我最近手头有点紧。手头紧，爸，你应该看新闻了吧？沈烨没死，林蓉蓉怀孕的事，听说夏家有。你说，要是让沈烨知道你们做的那些事，会有什么后果？夏志威，你怎么跟我爸说话的？他好歹也是你名义上的父亲。你也说了是名义上的。当年夏国辉作为上门女婿，居然敢出轨，还敢生下私生子？你说谁是私生子？你，阿姨，你当真以为我嫁人？夏家亲近的位置就是你的了。你到底想要如何？我只是想拿回原本属于我自己的东西。当真以为我不敢动你吗？切，去死吧！陈总，要不您还是找夫人好好聊一聊。我觉得她不像那么冲动的人。聊不了一点儿，她就是一骗子。用不着我说跟我好声好气，用不着我把你脚踹了。呃，说、啊。陈总。夫人单枪匹马的去夏家闹了，您看您要不要亲自去看看？我不去，跟我有什么关系？哟，陈总，您这么突然来了？我问你们，我媳妇呢？我们不知道呀、啊。我的人亲眼看到了夏志威进了沈家。我媳妇儿，是他刚才来了，可是后来又走了，怎么了？那这是离家出走了。阿姨，怎么样？继续。夏世威他应该是跟我妈争议婚。啊，这个东西怎么？自己找不着，就白人了吧？行，你私闯民宅。我是可以告你的，对，我们可以告你。你凭什么这么对我们？我要是没找到人，你们随便告。但我要是找到了人，那就是我的家。有没有发现夫人的踪迹？可能就在那里好好搜。今天私闯民宅不说，还不好好绑架女儿！你报警！随便通知媒体，让他
，跟我来看看，小叶是怎么对待杨家人的。好，你千万把事情闹大呀！我知道你就算是。沈叶，你口口声声说夏之薇在这儿，你倒是找给我们看啊！夫人可以慢慢找，但是如果事情闹大了，可不好收场。沈叶，还不走？是想看到我报警吗？你别烦我啊！他就在这儿。老公，没事，我在。我表弟，我在呢，我在呢，没事啊，我先出去。好了好了，放不下。放不了，你要说什么就跟你说，岳父还有别的要说的吗？我们可都是一家人呀。我给过你机会了，是你自己不珍惜。把所有给你新疆，把家家的东西，一切都给你，你是饶了我们吧？我呸，那本来就是我的东西。夏志伟，知道当初我就可以把你和你妈一起弄死。我总算等到你跟老张露出马脚，等着接受法律的制裁吧。至于你。为了一个夏家千金的头衔，几次三番的想要害我。所谓的头衔，夏志威，你说的轻巧。你知道这些年来，有多少人在背地里说我是小三的孩子吗？女儿，你别叫我。你们两个就不应该把我生下来。凭什么你能堂堂正正的做夏家人？凭什么？吵死了，小表弟，我们走吧。志威，你没事吧？刚才可是我救的你啊！我知道，放心。你走吧。夏志威，你那大声干什么？我没聋。你让我走。我有事儿，你有什么事儿我听不了啊？沈叶，你好啰嗦呀！和你们预料的一样，林柔柔根本没有孕，不对，应该是根本没有怀孕。好，有了这个证据，看他们还怎么甩蛋。好，我现在就陪你去。拜托，大哥，你能让我休息会儿吗？我才刚被人打了一棍。哎呀，对不起，对不起，我忘了，我扶你去休息。沈总，这是您特意给夫人准备的礼物。这是他之前用那款吗？是。是，他都准备不到惊喜了。属下明白，立刻去办。我们来。一会儿就饿了。阿丽啊，你看柔柔已经恢复的差不多了，你什么时候跟夏之薇离婚，娶柔柔啊？你不会是不想负责任吧？他没做过的事，为什么要承认？你来干什么？沈家不欢迎你。你来干什么？沈家不欢迎你。我跟阿丽还没离婚呢。为什么不能来啊？这是吧，老公？嗯，你说要离婚，谁是你老公？人家事出有因嘛。夏志威，你们都要离婚了，你把手松开，能不能要点脸？再不要脸，没有你不要脸。这里是沈家，说话注意点分寸。阿燕媳妇，离婚是你提的，你今天来要干什么？爷爷，我都调查清楚了，林柔柔她根本就没有怀孕。既然没有怀孕，又何来流产一说？你在胡说什么？你说我女儿没有怀孕，你有证据吗？你自己好好看看。哈哈
。这一张报告单能说明什么呀？谁知道是不是假的？夏志伟，我看你是嫉妒柔柔才会弄出来这些东西吧？我查到我表妹从小就。既然都怀孕了，为什么每个月的调理记录都在？你怎么在调查？我看你怎么查？那你怎么知道我也在查呢？那一个被窝里说有说两把呀？不对，这也是假的，都是你们伪造的。爸，柔柔流产那天你也在场，你一样为我们做主啊？这老中医呢，恰巧是爷爷的好朋友。用不用我把他老人家叫过来，咱们现场问问？要是姑姑还不承认的话，不如就让柔柔再去医院检查一次，有没有怀过孕啊？一查便知。不，我不去。妈，我不要去医院。闭嘴！蠢货，当初你不是跟我说，你跟你表哥是真心相爱，才坏了他的孩子吗？我是不忍心沈家的血脉流落在外，这才帮你，你居然敢骗我！说什么？还不住口！给你表哥表嫂道歉。表哥，表嫂，对不起，都是柔柔一意孤行，千错万错都是我一个人的错。志伟呀，刚才真是抱歉啊，差点误会了你。这都怪我平时教导无方，才会导致他这样。早知道我就该阻止他了，还害得你们夫妻不和。<笑>所有事都撇自己女儿身上。不，谁不知道我柔从小对你有多记恨？要不是你，他也不会干这种事。阿姨，这话什么意思？我的意思是，你就是这件事情的罪，我说话。我不知道你在说什么，我可没有指使柔柔做任何事情。来，柔柔，我给你个机会，跟我说是不是你？你没机会了。这里边呢，有姑姑在我车上安扎的所有的记录，从哪里找的人，用的什么材料，都在里边。阿、啊、姨，我好歹也是你姑姑，怎么会对你做出这种事情？可是呢，你真是我好姑姑。陈总，您让我安插在林柔柔卧室的录音机，我把录音文件放出来。我在沈家这么多年。装好人也装够了，只有沈叶死了，财产才能有我的份儿。那二房那几个人怎么办？沈叶死后，二房那些人不足为惧，到时候整个沈家都能被我们母女收入囊中。敢做出这种事情吗？爸，你听我解释。沈叶能有今天的一切，都是他自己打拼出来的。你们就是眼红嫉妒他的一切，但你们却不想努力，只想着巧取豪夺。生出这么多的孽障，求求我！沈家怎么会变成这样？来人呐，把他们带走！阿姨。他们就交给女医处理了。嗯，你带老爷子回去。解决了，那我走了。等会儿，这婚事你要离，那你还是说来就来，说走就走。那你活着还骗我，你死了呢？那我要是不假死，我怎么知道我媳妇还勾引别的男人？我跟你说了好多次，我不是真的夏志伟。我不管。对啊，你还活着，那我继承的遗产不都泡汤了？啊，你闹半天，就为点遗产呗。钱和人我都要，不行。要不，沈叶。
你怎么能接两次婚？不是，我第一次娶的是夏之薇，你不说你不是她，我接两次干嘛？沈烨，真是。我要不是个傻瓜，我娶你干嘛？哼，那么小的戒指就想娶本小姐？那当然他了。我的就是你的，你的还是你的，这还差不多。所以说，好啊，结婚的时候我要一个比这个更大的，不对，要十个。我之前不是说过吗？我老婆说什么是什么。我终于等到了，再也没有人能阻碍我们了。我终于等到了，我不同意，不能嫁给他，你不能嫁给他。这人谁呀、啊？我不知道啊，我是新娘的前男友吧？瞎说什么呢？我不在这儿吗？不过。那人到底谁呀、啊？哎，哥们儿，你谁啊？你不记得我了吗？我阿伟啊！你不能和他结婚，你跟我走吧，我带你走。什么阿伟啊，猫阿狗的，我能认识吗？你为了跟他结婚，你对我这么决绝吗？小琴，我认错你了。不是，哥们儿，我老婆夏之薇认错人了。那个，不好意思啊，我没戴眼镜。啊、哦，没事，不客气啊。等等。糟了，这次是真的结婚了，他不会真想结婚吧？哎呀，你干嘛？大哥，大结局了，能不能不要搞事情了？哎，你干什么？不行啊！我跟你说不行啊！我绝对不会。想什么呢？我只不过给你剪个花而已。那就好。我还以为我没那么厚脸皮。不过沈烨，要是你亏待了志威，我一定会把他追回来。你没这个机会。这个沈烨，您知道我大儿子是不是来接我？哎呀，行行行，收了吧，收了，收。臭男人，专找背手勾搭别的女人，还把我新买的三草两木黑钻礼盒送给他。大姐，谁啊？沈烨，你还装？亏我天天用黑钻教人双，保持年轻貌美，还坐拥千亿遗产，居然还敢出轨！不是大姐，沈烨是我表哥，你别找我呀！呸！你骗鬼呢你！老婆，哥，别救我哥！你真不是沈烨！我跟你说了，不是沈烨。那你是我小表弟